உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கும் உடல் கொடுத்த தாய்க்கும் தண்டமிக்கையை கொடுத்த தமிழுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வணக்கம் ஸ்ரீ டிவன் டிவி நேர்களை அனைவருக்கும் உலக தமிழர் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழ் கடவுள் முருகனோட நல் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று சித்தர்கள் அனைவரோட ஆசீர்வாதங்களை பெற்று உங்கள் குடும்பத்தில் அத்தனை சந்தோஷமும் பகவான் உங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று எல்லா வல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் நலமுடன் சந்தோஷமாக வாழணும்னு பகவானை பிரார்த்திக்கிறேன் தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு புத்தாண்டு எல்லாரும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு புத்தாண்டு இந்த விகாரி வருஷம் இந்த விகாரி ஆண்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது வரக்கூடிய விகாரியை ரொம்ப சந்தோஷமாக வரவேற்கணும் இந்த விகாரி வருஷத்தில் ஒரு தனி சிறப்பு என்னென்னா லக்னமும் கடகலகனும் ராசியும் கடகராசி இப்போ சந்திரனோட முழு ஆதிக்கத்தில் வருகிற இந்த புத்தாண்டு அதாவது லக்னம் வந்து லக்னாதிபதி சொந்த வீட்டில் இருந்து ஒரு புத்தாண்டு பிறக்குது அப்படின்னா அதோட சந்தோஷம் உலகத்தில் வேறு எது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அத்தனை மகிழ்ச்சிகள் நடக்கும் ஏன்னா சுகஸ்தானத்தில் சுகஸ்தானாதிபதி ஆட்சியில் இந்த புத்தாண்டு நடக்குது காலபுருஷ தத்துவப்படி நான்காம் இடம் எவ்வளோ சந்தோஷம் இல்லை கண்டிப்பாக உலக தமிழர் எல்லாமே சந்தோஷம் அடையக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் இந்த ஆண்டில் நிறைய நிறைய நடக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிடலாம் சரி இந்த புத்தாண்டு எந்த நேரத்தில் பிறக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நிறைய பேர் புத்தாண்டு தானே சூரியன் உதிச்சன்னா புத்தாண்டு அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிட்டுருப்பீங்க ஆனால் அந்த புத்தாண்டு பிறக்கிற நேரம் வந்து பார்த்தீங்களா பதினான்கு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சித்திரை ஒன்றாம் தேதி இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பகல் ரெண்டு ஒன்பது நிமிஷத்துக்கு தான் அந்த புத்தாண்டு பிறக்குது பகல் ரெண்டு ஒன்பது நிமிஷத்துக்கு தான் அந்த புத்தாண்டு பிறக்குது அதுதான் கூடுதல் தகவல் அதனால் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த புத்தாண்டின் சிறப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன் இந்த ஆண்டில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகள் நம்ம எப்போவும் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே இந்த ஆண்டில் இரண்டு கிரக பயிற்சிகள் நடக்குது கட்டாயம் நான் சொல்கிறது திருக்கணித முறைப்படி அதை நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் இரண்டு கிரக பயிற்சிகள் ஒன்று குரு பயிற்சி இரண்டாவது சனி பயிற்சி கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக இன்னொரு எபிசோடில் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த ஆண்டோட பிற பிறக்குது இல்லையா இந்த ஆண்டில் நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் தருங்கிறத மட்டும் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டு தானே நிஜம் அதை தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே சரி இந்த ஆண்டில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன நன்மை ஒவ்வொரு ராசியாக கட்டாயம் தெளிவாக பார்க்கலாம் குபேரன் யோகமுடைய கும்பராசி நேர்களே தமிழ் விகாரி வருடம் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நன்மைகள் தரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதற்கு முன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு நீங்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு கோவில் இருக்கு நீங்கள் தான் குபேர ராசி தானே என்ன கோவில் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா சொல்லட்டுமா கண்டிப்பாக எங்களோட மாவட்டத்தில் மாவட்டம் என்னோட மாவட்டம் பெருமையாக சொல்லிப்பேன் சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கஞ்சமலை சித்தர் கோவிலுக்கு தான் இந்த ஆண்டு உங்களோட கோவில் கட்டாயம் ஏன் கஞ்சமலை சித்தர் கோவில் அப்படிங்கிற காரணத்துக்கான விளக்க நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் அது ரீசன் என்னன்னா கஞ்சம் அப்படிங்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு என்ன அடுத்துனா தங்கம் அப்படின்னு பேரும் இது கஞ்சமலையில் தங்க மலன் தான் பேர் அதாவது சிதம்பரத்தில் இருக்கிற நடராஜர் கோயில் அந்த மேற்கோரை மேயறதுக்கு தங்கம் தேவைப்பட்டது இங்கே இருந்து ரசவாதத்தால் செய்யப்பட்ட தங்கம் தான் அந்த மேற்கோரை மேயப்பட்டதாக ஒரு சில வரலாறுகள் எழுதப்படுகிறது நீங்கள் போனீங்களா கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்களா கண்டிப்பாக நான் சொன்ன விஷயம் அதில் இருக்கும் அதை படித்து தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நீ பிறந்தியா நீ பார்த்தியா நீ உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேள்விக்கலாம் இதுதான் விட ஏன்னா எதை படிக்கிறோமோ அதை சொல்லணுங்கிறது என்னோடய கடமை அதனால தான் ஏன் உங்களுக்கு இந்த கோயில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறையா நல்லது நடக்கும் இந்த கோவிலுக்கு நீங்கள் ஒரு முறை இந்த ஆண்டில் தரிசனம் பண்ணிங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் பல அதிசயங்கள்லாம் நீங்கள் கண்கூட பார்ப்பீங்க ஏன் இந்த ஆண்டில் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் கட்டாயம் வருது தானே வராமல் இருக்காது வர செய்யும் இந்த ஆண்டில் தங்கத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு ஆட்சி பெற்று பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தை பார்க்குறார் அவர் சொந்த வீட்டிலேருந்து உங்கள் பூர்வ புண்ணியத்தை தராரு அந்த இடத்துல ராகுபவன் இருக்கார் நீங்கள் கஞ்சமலைக்கு வாங்க இங்கே பல அதிசயங்களை தெரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த கஞ்சமலையோட ரகசியங்களையும் அதிசயங்களையும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க கட்டாயம் கஞ்சமலை வந்து தரிசனம் பண்ணுங்க இப்போ ராசிபலனுக்குள்ளே போகிறேன் இதற்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த கோயிலை பற்றி சொன்னங்கிறதுக்கான விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் கொஞ்சம் வெயிட் ஓகேவா வேறு ஒன்றும்
இந்த ஆண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விகாரி வருஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 லாபத்தை கொடுக்குது லாபஸ்தான அதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால லாபம் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அதுதான் சிறப்பு அதோட ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ராசியில் இருக்கிற சுக்கர பகவான தொடர்ந்து தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிரகம் இருக்குது இந்த தொடர்ந்து ஆறு கிரகம் இருக்கிறது இந்த ஆண்டில் தான் உங்களுக்கு இது எவ்வளோ அற்புதம் அப்போ இந்த ஆண்டில் கும்பராசியில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே வெற்றி வாகை சூட போகிறீங்க எதில் நின்னாலும் வெற்றி தான் உங்களுக்கு தோல்விங்கிறது இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு இல்லவே இல்லை எதா தொட்டாலும் வெற்றி தான் அப்போ அந்த வெற்றியை தக்க வச்சுக்கணுமானா எந்த கடவுளை வணங்கணும் சித்தர்களாக தான் வணங்கணும் யாரை வணங்கணும் கஞ்சமலை சித்தேஸ்வரனை தான் வணங்கணும் அவரோட அருளாசி கண்டிப்பாக நீங்கள் பெற்றுக்கோங்க என்ன அப்படி எட்டி பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்களா அங்கே அவரோட ஃபோட்டோ இருக்கு இருந்தாலும் அவர் பற்றி பேசும்போது அவர் கூப்பிடும் போது திரும்பி பார்த்து தானே ஆகணும் இதானே நேச்சுரல் அவரோட சத்திய ஒளி எனக்கு இருக்கும் அதனால் அதை பார்த்தேன் அதுதான் உண்மை அதனால் நீங்கள் கஞ்சமலை சித்திரை தரிசனம் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சத்தியமான விஷயங்கள் கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க எப்படியாவது இந்தியா வந்தீங்களா சேலம் வந்து கஞ்சமலை சித்திரை தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி தேடி வரும் நல்ல மாற்று கருத்தே இல்லை ஏன்னா இந்த ஆண்டில் நிறையா நல்லது நடக்கும் அதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு எதெல்லாம் தடையாகும் அதெல்லாம் நீங்கிருச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க எதெல்லாம் சாதிக்கணும் அதெல்லாம் நடக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக நடக்குது ஏன்னா இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தான் அத்தனை கிரகமும் தொடர்ந்து அப்படியே இருக்குது அது ரொம்ப விசேஷங்க தொடர்ந்து ஆறு கிரகம் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப அதிசயம் பல அற்புதங்கள் நடக்கும் அதுதான் யோகம் இந்த யோகத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்க அது அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும் சரிங்களா அதோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்களா சூரியன் உச்சம் பெற்றது எப்போவுமே சித்திர மாதத்தில் உச்சம் பெறுவார் வருஷ வருஷம் உச்சம் பெறுவார் இந்த ஆண்டு என்ன ஒரு சிறப்பானா அந்த உச்சம் பெற்ற சூரியனை குரு பார்க்கறது லாபஸ்தானத்துலேருந்து குரு பார்க்குறாரு அப்போ ஏழாம் இடத்து அதிபதியை குரு பார்க்கறது தொழிலில் பல வகையில் நன்மைகளை கொடுக்குது அதை ப பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான பல விஷயங்கள் நடக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய பல இடங்களுக்கு போயிட்டு வரீங்க தொடர்ந்து ஆறு கிரகம் இருக்கிறதுனால நீண்ட காலமாக நினச்சிட்டு இருக்கிற நல்ல தகவலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்துக்காக இவ்வளோ காலம் ஓடா தெரிஞ்சு உழைச்சிங்களே அதுக்கான பாராட்டுகள் கிடைக்கும் இன்னும் நீங்கள் அதிகம் உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை உங்கள் குடும்பத்தோட வரவு செலவு கணக்கை கண்டிப்பாக எழுதி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க கூட உட்காந்து பேசுங்க இந்த விகாரி வருஷத்தில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன நடக்கணும் இந்த ஆண்டில் என்னென்னப்பா நடக்கணுங்கிறத உங்கள் குழந்தையோட ஆசையெல்லாம் எழுதுங்க உங்கள் வீட்டுக்கார ஆசையும் எழுதுங்க உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற நபர்களோட ஆசையும் எழுதுங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் போடணும் அப்படிங்கிறத ஒரு டேட்டாவாக எழுதுங்க இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் எல்லாரும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டு ஆண்டு பிறக்குது ஏதோ பிறக்குது அப்படின்லாம் போகக்கூடாது இந்த ஆண்டில் இந்த உறுதிமொழி எடுக்கணும் இதற்கெல்லாம் எங்கே நேரம் இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு எது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக அவங்க டைம் ஒதுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை குறைங்க ஞாபகம் இல்லையா நாடகம் பார்க்குறத குறைங்க டிவி சீரியல்லாம் வேண்டாம் அந்த ஆண்டுலேருந்து குறைச்சிக்கோங்க முடிந்த அளவு குறைங்க அதை பார்க்கறதுனால கடுக அளவு உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக நான் சொல்லுவேன் அதனால் இது எனக்கு என் குடும்பத்துக்கு இது நன்மை நடந்துக்குன்னு சொல்லுங்கள் நான் ஒத்துக்கிறேன் பாருங்கன்னு இதனால் நூறு மடங்கு கெடுதல் நடந்துக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லலை உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இது சத்தியமான வாக்கு கெட்ட விஷயம் எதுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம பொண்ணான காலம் நம்ம குடும்பத்துக்காக யோசிக்கணும் நம்ம குடும்பத்தில் என்ன தேவை நம்ம குடும்பத்தில் உறுப்பினருக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆண்டில் குடும்ப நபர்களோட ஒரு முறையாவது சட்டசபைக்கு போய் பாருங்கள் சட்டசபை கூற காலத்தில் போங்க அங்கே என்ன தான் பேசுகிறாங்க என்ன தான் செய்கிறாங்க ஒரு நாள் போய் பார்க்கலாமே ஒன்றும் தப்பு இல்லையே பார்க்கலாம் ஒன்றும் அதிக தூரம் இல்லை சென்னை தான் போய் பாருங்கள் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போங்க நீங்கள் எந்த சென்னையிலே இருக்கணும்லாம் இன்னும் ஈஸி குடும்பத்தோடு ஒரு நாள் போய் உட்காந்து பாருங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண எம்எல்ஏலாம் என்ன தான் பேசுகிறாங்க உங்கள் உங்களுக்காக என்ன பேசுகிறாங்க உங்கள் குழந்தைக்காக என்ன பேசுகிறாங்க உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக அவங்க என்ன தான் பேசுகிறாங்கன்னாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அதே போல் முன்னோர்களோட இடத்துக்கு உங்களோட பூர்வீக இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்க நீங்கள் வெளி இடங்களில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட நீங்கள் வாழ்ந்த வீட்டுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்க அதே போல் உங்களோட கனவுகளை
ஏன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருந்து அந்த உரிமையோடு சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தாய்மாமானா அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அதிக பிரசங்கித்தனத்தில் இதை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் தப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கமாண்ட் போடுங்க இதெல்லாம் பேசக்கூடாதுனாலும் கமாண்ட் போடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு உரிமை உண்டு கண்டிப்பாக எல்லா விஷயத்துக்கும் அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு அதில் தப்புங்கிற விஷயம் எதுவுமே இல்லை நான் அதில் தெரிஞ்சுக்கோம் ஓ நான் பண்ணுறது சரியாக தப்பான்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் இல்லையா நான் பாட்டு எதையோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாதில்ல சரியான விஷயம் தான் நான் சொல்கிறேங்கிறதுல எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் நிறையா பேர் நிறையா கமெண்ட் போட்டுட்ருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறையா பேர் எனக்கு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அந்த தைரியத்தில் தான் இதெல்லாம் பேசிகிட்ருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கொடுத்த சுதந்திரம் தான் இதெல்லாம் ஓகே ஏன்னா விகாரி வருஷம் பிறந்திருக்குன்னா குரு இந்த வருஷம் தான் ஆட்சியில் இருக்கார் அது ரொம்ப விசேஷம் அது இல்லாமல் சூரியனை வேறு பார்க்குறாரு குருவும் சனியும் சேர்ந்துருக்காங்க கூட கேதிருக்காங்க அதனால தான் இவ்வளோ விஷயம் நான் பேச முடியுது அதனால் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன தேவைங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம யோசிக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு இந்த விகாரி வருஷத்தில் என்னென்ன தேவை பையனோட படிப்பு சரி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாப்பாவோட படிப்பு கல்யாண செலவு இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம வீட்டுக்காரரோட உழைப்பு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அவரோட வேலை பழுவு என்ன இந்த ஆண்டில் அவர் வேலையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது அவருக்கு நான் என்னென்ன மாதிரி உழை உழைக்கலாம் இதெல்லாம் யோசிங்க உங்கள் குடும்பத்துக்காக யோசிச்சிங்களாவே இந்த நேரம் பத்தாது அப்புறம் ஏன் இந்த பொண்ணான நேரத்தை மற்றதுக்கு செலுத்தணும் செலுத்தலாமா தப்பு இல்லை தப்பு தப்ப தான் ரொம்ப காலமாக தப்புன்னே தெரியாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி மாற்றிக்கலாம் மாற்றுறதுக்கான ஆண்டாக இந்த விகாரி வருஷம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சத்தியமாக செய்யலாம் ஓகே நல்லது அதுக்கு அடுத்தது வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகளுக்கு கட்டாயம் ப்ரொமோஷன் காத்திருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அரசாங்க வேலை தேவைன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த டைம் முயற்சி பண்ணுங்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை லாபஸ்தானத்தில் குரு இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் லாபம் இருமடங்காக கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கன்னி பெண்கள் கன்னி பசங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான காலம் கல்யாண கட்டாயம் நடக்குது கஞ்சமலை சித்திர கோயிலுக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு போங்க ஈஸியாக அது நடக்கும் பகவான் நடத்தி கொடுத்துருவாள் ஒன்றும் பிரச்சனைகள் இல்லை அதற்கு அடுத்ததாக சொல்லக்கூடியவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் இந்த ஆண்டில் ஒரு விகாரி வருஷத்தில் ஒரு உறுதிமொழி எடுங்க அரசாங்க கல்லூரியில் தான் படிப்புன்னு உறுதிமொழி எடுங்க உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட இதை வழியாக இதை தெளிவாக சொல்லுங்கள் ஒரு சில பெற்றோர்கள் இல்லைப்பா நீ இந்த காலேஜில் தான் படிக்கணும் நான் உனக்கு ஒரு நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமே ஒரு லட்ச ரூபாலேருந்து பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீ கல்லூரி செலவாகணும்னா அந்த பணத்தை நீங்கள் அப்படியே வாங்கி ஒரு தொழில் தொடங்குங்க கட்டாயம் வெற்றி பெறுவீங்க நிறையா கடைகள் பார்த்தீங்களா நம்ம தமிழ்காரங்கள் தவிர மற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இது நான் யாருனாலும் வரலாம் இந்தியாவில் அது சம உரிமை இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல அந்த வாய்ப்பை நம்ம ஏன் நம் நம்மளே இங்கே எடுத்துக்கலாமே நம்மளே கடை வச்சுக்கலாம் நம்மளே பொழைக்கலாம் நல்லா இருக்கலாம் ஏன் நம்ம இன்னொருத்தரை அனுமதிச்சுட்டு நம்ம வேலை இல்லாமல் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் நம்ம மொத்த பணத்தையும் கொண்டு போய் வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துட்றோம் அதனால தான் அந்த நம்ம தொழில் பண்ண முடியாமல் கூட படித்து முடிச்சுட்டு தொழில் சொந்தமாக தொழில் பண்ணலாம்னா பணம் இல்லை ஏன்னா படிக்கிறதுக்கே பத்து லட்சம் செலவாச்சு நாங்கள் எப்போ போவோம் அப்படிங்கிறீங்க அந்த பத்து லட்ச ரூபா நீ ஏன் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்கு அந்த பத்து லட்ச ரூபா வச்சு நீ தொழில தொடங்கி ஒருத்தர் வேலைக்கு வச்சுட்டு நீ கவர்மெண்ட் காலேஜில் போய் படி படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு நான் படிக்கிற படிப்பு கவர்மெண்ட் காலேஜில் இல்லை நீ எழுதி போடு இந்த இந்த படிப்பு எனக்கு தேவைன்னு அரசாங்கத்துக்கு எழுதி போடு கோரிக்கையை வை கண்டிப்பாக நடக்கும் நாம் எதுவுமே கேட்காம நடக்கணும் நடக்கணும் அரசாங்கம் எல்லாம் பண்ணால் தான் வரணும் அப்படின்னா ஒத்துக்குமா வேண்டாம் நாம் முயற்சி பண்ணலாம் இந்த விகாரி வருஷத்தில் இந்த நல்ல தகவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கட்டாயம் இதை நம்ம செய்யலாம் மாணவர்கள் நினச்சா எல்லாமே நடக்குங்க ஒன்றும் தேவையில்ல உங்கள் காலேஜ் படிக்கிற மாணவனுக்கு நீ ஒரு சின்னதாக ஒரு மளிகை கடை வச்சுக்கோ டே உங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு வாரத்துக்கு என்னடா தேவை சொல்கிறா நான் என் வண்டியிலேருந்து அனுப்பிச்சுடுறேன்னு சொல்லு ஒரு ஆட்டோ ஒருத்தனை வாங்க சொல்லு ஒருத்தனை கடையை வைக்க சொல்லு ஒருத்த சொந்தக்கார பையனை வேலைக்கு வைக்க சொல்லு இப்போ ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு மளிகை கடை வச்சுக்கலாம் வரும் உங்கள் காலேஜில் இருக்கிற மாணவனோட குடும்பத்துக்கு நீ சப்ளை பண்ணாவே நீ பொழைச்சிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இது இது நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் இதே பண்ணுங்கிறது இல்லை இதை நீங்கள் எக் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வச்சு நீங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் மொபைல் ஆப் வருது ஒருத்த மொபைல் ஆப் கற்றுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் மொபைல்
அத்தனை விஷயம் நீ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு கல்லூரி நீ க கவர்மெண்ட் கல்லூரியில் படிச்சுட்டே மத் எல்லா சம்பாதனையும் சம்பாதிச்சுட்டு நீ நல்லா இருக்கலாம் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ கஞ்சமலை சித்தர் நினச்சா தொழில் பற்றின ரகசியம் தெரிஞ்சிருச்சா நல்லது கற்றுக்குங்க நல்ல விஷயம் எதுவுமே முடியாது ஒன்றும் இல்லை தம்பி அதெல்லாம் நடக்கும் முயற்சி மட்டும்தான் தேவை உழைப்பு மட்டும் தேவை உழைச்சா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயம் உழைக்க தயாராக இருந்தால் போதும் அதை கற்றுக்குங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போம் வியாபாரிகளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது மேஜிக்கான லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா குருவோட ஆசீர்வாதங்கள் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அதிக வெற்றிகள் கிடைக்குது சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கோங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா சொந்த பந்தம் கட்ட பழகும் போதும் புதிய ஒரு அறிமுகமாகிற விஷயத்தில் நடந்துக்கும் போதும் கொடுக்கல் வாங்கல் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் அதுக்கோங்க மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஆண்டு நீங்கள் வணங்க வேண்டிய கடவுள் கஞ்சமலை சித்தர் கோயில் இது எங்கே இருக்குன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது மறக்காமல் ஒரு முறையாவது தரிசனம் பண்ணுங்கள் கஞ்சமலை சித்தரோட அருளாசி அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு அவர் பாதத்தை தொட்டு வணங்கிக்கிறேன் உலக தமிழ் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் எதற்கு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்னா இந்த பதினான்கு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தான் விரைவில் திருமணம் நடக்க திருமண தடைகளை நீக்கும் பிரம்மாண்ட ஒரு யாகம் மிக மிக சிறப்பான ஒரு யாகம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் திருமண தடையால் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உதவி பண்ணும் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா திருமணம் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் பேரிடம் போய் சொன்னால் தான் திருமணம் நடக்கும் அதை தான் ஆயிரம் பொய் சொல்லிம்பாங்க அப்படி இல்லை ஆயிரம் பேரிடம் போய் சொல்லி போய் சொல்லணும் ஆயிரம் பேர்த்துக்கிட்ட போய் சொல்லணும் அந்த மாதிரி கல்யாணம் அப்படின்னு அந்த ஆயிரத்தில் ஒருவனாக நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறேன் இந்த யாகம் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கான யாகம் திருமணம் தடைகளை நீக்கக்கூடிய அத்தனை ஹோமங்களும் அங்கே நடக்கும் இந்த விஷயங்கள் மூணு விதமாக நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து யாகம் தொடங்கும் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த யாகம் இருக்கும் இந்த திருமண தடை நீக்கிறதுக்காக என்னென்ன யாகங்கள் இருக்கோ அத்தனை யாகமும் இருக்கும் அதை சொல்லணுமா சொல்லிட்டா போச்சு கணபதி ஹோமம் நடக்குது நவகிரக ஹோமம் நடக்குது மகாலட்சுமி ஹோமம் சுயவரா ஹலா பார்வதி ஹோமம் திருமணம் தடை நீக்கிறதுக்கு அந்த ஹோமம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஹோமம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஹோமம் தான் சர்வ மங்கள ஹோமம் அது மங்கள காரியங்களை தடை இல்லாமல் நடத்தி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் சர்ப சாந்தி ஹோமம் நாகதோஷம் பூர்வ புனித தோஷம் இதெல்லாமே சர்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களும் தடைகளும் அந்த சர்ப சாந்தி ஹோமத்தில் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஹோமம் தான் துஷ்ட கிரக சாந்தி ஹோமம் ஏதாவது ஒரு கிரகம் அதை தடுக்குது அப்படின்னா அதோட சாந்தி பண்ணுற ஹோமம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் காளி துர்கா ஹோமம் நடக்குது அதுதான் ரொம்ப விசேஷம் அது ஏன் நடக்குதுங்கிறது அங்கே நீங்கள் வந்தால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் ஒரு சூட்சமம் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக ஆயிலே ஹோமம் ஏன்னா தீர்க்க ஆயிலோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த ஹோமம் செய்கிறோம் இத்தனை ஹோமமும் ஒரு சேர ஒரே இடங்களில் நடக்குது சரி இந்த ஹோமம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கலச அபிஷேகம் நடக்கும் கட்டாயம் கலச அபிஷேகம் நடக்கும் அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அந்த கலச அபிஷேகம் அதுலேயும் ஒரு சூட்சமும் இருக்குது அந்த கலச அபிஷேகம் பண்ணுறவங்க ஒரு ஒரு சுபகாரியம் நடக்கும் அவங்க அந்த விஷயம் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு அத்தனை நல்லதும் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அவங்க அதை அந்த கலச அபிஷேகத்தை அவங்கக்கிட்டேருந்து அந்த கலச அபிஷேகம் வாங்கிட்டிங்களா அதோட ஒரு புனிதம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதோட அது ஒரு மேஜிக் அதை நீங்கள் வந்தால் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஓகே ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஹோமம் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கலச அபிஷேகங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் அந்த அபிஷேகம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அது எந்தெந்த அந்த அபிஷேகங்கிறது அதில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு சில ரகசியங்கள்லாம் அனு நேரில் அனுபவிக்கணுங்கிறதுனால தடையாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி இது ஒரு வியாபாரம் இல்லை இது பிராத்தம் இருக்கணும் கடவுளோட அணுகிரகம் இருக்கணும் உங்களுக்கு இந்த யாகத்தால் திருமண தோஷம் நீங்கன்னு விதி இருந்தால் தான் அதில் கலந்துக்கவே முடியும் கரெக்டு தானே சும்மா கலந்துக்கிறதுலாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் பிரார்த்தனம் இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் கலந்துக்க முடியும் இதுதான் நேச்சுரல் தான் உண்மையும் கூட இயற்கையோட சத்தியம் அது தான் சொல்லுது யாருக்கு பிரார்த்தம் இருக்குதோ யாருக்கு தோஷம் நீங்கணும்னு இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த யாகத்தில் கலந்துக்க முடியும் அவ்வளோ அற்புதங்கள் நிறைந்த ஒரு பூஜை தான் நாங்கள் செய்கிறது அதுக்கு அடுத்தது தான் ரொம்ப விசேஷமானது மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி திருக்கல்யாணம் அதுவும் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டரை மணிக்கு யாக முடியுது மூணு மணி வரைக்கும் சொல்கிறோம் ரெண்டரை மணிக்கெலாம் தாலி
மகாலட்சுமி இவங்க கல்யாணத்துக்கு யாரெல்லாம் வருவாங்க முக்கோடி தேவர்களும் வருவாங்க இதுதான் அந்த கல்யாணத்தோட தனி சிறப்பு அப்போ அத்தனை தேவர்களும் அங்கே வந்தாங்களா என்ன செய்வாங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அவங்கள மட்டுமா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அங்கே யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டு கரெக்டு தானே அப்போ உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே இருந்தால் எவ்வளோ நல்லது அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அருள் அந்த அருளாசையை நீங்கள் பெற்றுட்டு அந்த பலம் தானே உங்களுக்கு அடுத்த வளர்ச்சியை கொடுப்பார் கரெக்டு தானே நிஜம் அந்த ஒரு விஷயம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது அதோட ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை பொருள் உங்கள் கூடவே கொடுத்துட்றோம் அதுவும் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன சார் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வர தான் செய்யும் இது வியாபாரம் இல்லைன்னு மீண்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கலாம் எதுக்கு இது இந்த இவ்வளோ விஷயம் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் நேரில் பார்க்கணும் அது அந்த இடத்துல நீங்கள் பூஜை பண்ணும்போது அதை தொடங்கும்போது இவ்வளோ அற்புதம் நிறைஞ்ச விஷயமா ஐயா நம்மளுக்கு தராரு அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியக்குரிய வரணும் இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அந்த வாவ் மூமெண்ட் வரணும் எப்பவுமே நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்போம் கோயிலுக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணுவோம் அங்கே போகும்போது நம்மளுக்குன்னு தனியாக ஒரு பிரித்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் நாள் சாமி பார்ப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பழனிக்கே போகிறோன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ரெகுலராக போகும்போது டக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இன்னும் ஒரு சில நேரங்களில் நம்மளுக்கே கொஞ்சம் நல்லா நடக்கும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த இடத்துல உங்களை முருக முன்னாடி நிறுத்திடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் ஆஹா இவ்வளோ நேரம் நிறுத்திடுறாங்களே இவ்வளோ நேரம் ஒரு சாமி தரிசனம் பண்ணுறோமே இவ்வளோ சந்தோஷம் கொடுத்துருக்குது அந்த மாதிரி அந்த வாவ் மூமெண்ட் வேணும்னா ஒரு சில விஷயங்கள் அங்கே வந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு நீங்களை தான் பூஜை பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் அங்கே யாகத்தில் வைக்கிறீங்க யாகத்திலேருந்து சக்தி ஏற்றப்பட்டு திருமணத்தில் அந்த மறுபடியும் அந்த பூஜையில் கலந்துக்கிட்டு அந்த திருமணத்துலேருந்து அந்த பொருள் உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அதை நீங்கள் வீட்டில் வைக்கிறீங்க உங்கள் திருமணம் நடக்கிற வரைக்கும் அதுதான் ரொம்ப விசேஷம் இந்த பூஜையில் உங்களுக்கு கட்டக்கூடிய ஒரு கயிர் ரொம்ப விசேஷம் அதுதான் ஒரு காப்பு கட்டுறது என்ன சொல்லி காப்பு கட்டுறது ஆறு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுன்ட்டு அதாவது ஏ சார் ஆறு மாதம் ஆகணுமான்னு ஒரு சில கொஷின் வரும் ஆறு மாதம் ஆகாது ஆறு மாதத்துக்கு உள்ளே நீங்கள் கிளம்பின அடுத்த மாதத்துலேயே கூட திரும்ப பண்ண அளவுக்கு அந்த சக்தி அங்கே இருக்கணும் அதற்காக தான் அந்த காப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயத்து நடத்தியே தீரணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காப்பு கட்டுறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது கரெக்டாக கரெக்ட் இல்லையா அதுக்கு தானே காப்பு கட்டுவாங்க கல்யாணத்துக்கு காப்பு கட்டுவாங்க கோயில் திருவிழாவுக்கு காப்பு கட்டுவாங்க ஏன்னா திருவிழா தேதி குடித்த உடனே காப்பு கட்டுவாங்க ஏன்னா இந்த தேதியில் முடியுங்கிறது அதே தான் நான் செய்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அது நடந்தே தீரணுங்கிறத சொல்லி உங்களுக்கு காப்பு கையில் காப்பு கட்ட போகிறோம் அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் சரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த காப்பு கட்டிட்டால் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதா இதா அப்படின்னு உங்களோட ரெகுலர் பழக்கத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய தான் ஓகேவா இதுக்கும் அதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ண தேவையில்ல உணவு முறைக்கும் கடவுளுக்கும் சம்மந்தப்படுத்த தேவையில்லைங்கிறது என்னோட கருத்து இதை நான் யாரையும் திணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட வாழ்வியலில் நான் சொல்ல விஷயம் சரி மகான்கள் சொல்லிக்கூட கூடிய விஷயங்களும் சரி அதாவது பார்த்தீங்களா காட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட உணவு வந்து மாமிசமாக தான் இருக்கும் காட்டில் இருக்கிறவங்களோட உணவு வந்து அதாவது ரொம்ப குறைவாக தான் தானிய உணவு இருக்கும் அதிகமாக மாமிச உணவுகள் தான் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதுதான் இன்னைக்கும் நிஜம் மாற்று கருத்து இல்லை சொல்கிறவங்க சொல்லிக்கோங்க எனக்கு தப்பு இல்லை ஏன்னா நிஜம் இயற்கை அதை தானே சொல்லி கொடுக்குது நம்மளுக்கு ம் ஓகே தானே அப்போ அவங்க கடவுளை வணங்க மாட்டாங்களா கடவுள் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தர மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் கடவுள் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார் இதுதான் நிஜம் நீ யாராக வேணுமோ இருந்துக்கோ நீ எதா வேணுமோ இருந்துக்கோ இயற்கையை மதி உன்னால் அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு வரக்கூடாது உன்னால் நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும் அதை மட்டும் செஞ்சேன்னா உனக்கு எப்போவும் நான் இருப்பேன் அப்படிம்பார் இந்த யாகத்துக்கு வந்துடலாம் இது நிறையா எங்கேயோ கொண்டு போயிடுச்சு ஏன் இந்த விஷயம்லாம் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற கேட்குறீங்களா இந்த யாகத்தோட தன்மை இந்த திருமணம் தடை நீக்கங்கிறது சத்தியமான ஒரு உண்மை இதில் நான் பெருமாள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் திருப்பதி போயிட்டு வந்து தான் உத்தரவு கொடுக்கணும் உத்தரவு கொடுத்துருக்கா அது எத்தனை நபருக்கு இது பண்ணலாம் அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒன்பது நபருக்கு மட்டும்தான் என்னால் பண்ண முடியும் இந்த பூஜை அதிக பேருக்கு பண்ண முடியாது முந்நூற்றி ஒன்பது நபர் மட்டும் கலந்துக்கலாம் இது நேரடியாக மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் இந்த யாகத்தில் இந்த பூஜையில் நேரடியாக மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் அதுதான் அந்த யாகத்தோட தனி சிறப்பு ரெண்டாவது எங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த திருமணம் ஆக வேண்டிய
அதுலேயே ஒரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸோடு தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு சாதாரண ஒர்க்காக நினச்சிடாதீங்க கட்டாயம் திருமணம் தடை நீக்கிறதுக்கான அத்தனை வேலைகளும் அங்கே நடக்கும் ஒரு என்ன சொல்லலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக சொன்னால் எனக்கே கூச்சமாக இருக்குது இப்படிலாம் சொல்லணுமா அவளெல்லாம் சொல்லி தான் அவங்கள கூப்பிடணுமா அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிலாம் ஒன்றும் ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில கடவுளோட அனுகிரகங்கள் இவரால் இது நடக்கும்னு ஒரு கடவுள் யாருக்கு விதி இருக்கோ அவங்க என்ன சந்திப்பாங்க இதுதான் இந்த நொடி வரைக்கும் எனக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கிற மேஜிக் நிறைய பேர் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதான் உங்களை சந்தித்தா எனக்கு ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் இந்த நொடி வரைக்கும் நான் அதை காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இதை ரொம்ப பெருசாக பேசுறதுக்கு பேசக்கூடாதுன்னு உள் மனசு குத்திக்கிட்டு இருக்குது டே எங்கே ஓவராக பேசிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப அடைக்க வாசி நீ ஒன்றும் இப்போ இப்போ எவ்வளோ தூரெலாம் சொல்ல தேவையில்ல அவங்க ஒரு அதனால் முந்நூற்றி ஒன்பது பேர் தான் எவ்வளோ குயிக்காக புக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ குயிக்காக புக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ திருமணத்துக்காக முப்பது லட்சம் பேர் காத்திருக்காங்க இந்தியாவில் முப்பது லட்சம் பேர் திருமணத்துக்காக காத்திருக்காங்கிறது சாட்டஸ் சொல்லுது ஒன்றும் தேவையில்ல இது எப்படிப்பா உனக்கெல்லாம் தெரியுங்கன்னா தமிழ் மேட்ரு மொழி போய் பார்த்தீங்களா எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறது அசால்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு முந்நூற்றி ஒன்பது பேரை கடவுள் எனக்கு அனுப்புறதுல ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்காது சரியா அதனால் அந்த நபர்களில் ஒருத்தரை உங்கள் குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தர் வரணுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இந்த நல்ல தகவலில் உங்கள் நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்க யாராவது திருமணத்துக்காக இருந்தாங்களா இந்த தகவலை சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஆயிரம் பேர்த்தில் ஒருத்தராக நான் இருக்கிறேன் அந்த ஒருத்தரில் நீங்களும் இருக்கணுன்னு என்னோடய ஆசை நல்ல தகவலை நாலு பேர்த்து சொல்கிறதுல தவறே இல்லை அனைவருக்கும் மீண்டும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் விகாரி ஆண்டு உங்கள் அனைத்து சந்தோஷங்களையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கர்ம வினை யாருக்கெல்லாம் முடிஞ்சதோ அவங்கள தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த யாகத்தில் வந்து கலந்துக்கிற வாய்ப்பை அந்த ஆண்டவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்த எல்லாருடைய தொழிலும் மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையணும் வராத எல்லாருடைய தொழிலும் மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையணும் எல்லாருடைய தொழிலும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாருடைய உடல் நலனும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் நல்லபடியாக அந்த கடவுள் வந்து நம்மளை காப்பாற்றணும் என் பேர் கார்த்திகேயன் இந்த ராகுகேது பயிற்சியில் இந்த ஒரு யாகத்தில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரொம்ப நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி